ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்றைக்கி என் இனிய உலகமில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஒரு ரெசிபி வீடியோ தாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் முட்டை கொழுப்பு நேரம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கொழுப்பு நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையில் நம்ம வந்து செய்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக அட்டை கசமாக இருக்கவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு குழந்தைங்க வந்து முட்டை வந்து வேக வச்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இனி வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரும்பி விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க இந்த முட்டை குழுப்பு நேரம் நீங்கள் பிளைனாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை சாம்பார் சட்னியோடு தொட்டு கூட சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இப்போ வாங்க இந்த முட்டை குழுப்பு நேரம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணாதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஸோ அதை எந்த ஒரு வீடியோமே மிஸ் பண்ணாம என்னோட எல்லா வீடியோவுமே பார்க்கலாம் இப்ப வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் முட்டை கொழுப்பு நேரம் செய்யறதுக்கு என்னென்ன இங்கிரிடியன் சேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அண்ட் கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாமே கால் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஃபைனா சாப்பான கொத்தமல்லி இலை அண்ட் ஃபைனா சாப்பான கருவேப்பிலை இலை ஒரு கப் அளவுக்கு தோசை மாவு எடுத்திருக்கேன் நம்ம தோசை ஊற்று உள்ளங்களாம் சாதாரண மாவு அதே தான் அண்ட் ஒரு கேரட்டை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் உப்பு மூணு முட்டை தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் கடுகு சீருக்கு முழுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா எண்ணெயில் வந்து பொரியட்டும் அது நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம வந்து வெங்காயம் சீக்க போகிறோம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம துருவி எடுத்து வச்சிருக்க கேரட் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் கேரட் வேற என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் நாளைக்கு வெறும் கேரட் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலை அண்ட் கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அண்ட் இப்போ நம்ம கேரட் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட குழுப்பின நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவுளோட முட்டையோட அதை மிக்ஸ் பண்ணால் ரெடி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு தோசை மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கரண்டி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து மூணு முட்டை ஆட் பண்ணுறதுனால ரெண்டு கரண்டி மாவு போதும் முட்டை வந்து மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேங்க உங்கள் வீட்டில் முட்டை வந்து சாப்பிடாத மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து முட்டை சாப்பிடுவாங்க சப்போஸ் முட்டை வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து பாயில் பண்ணி கொடுத்தா பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாங்க முட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் கேரட் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக மாவுக்கு வந்து உப்பு போடாதனால இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி குளிர் பண்ண ஆரம் சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீ சூடான உடனே எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒருத்தரெல்லாம் ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே எண்ணெய் அப்ளை பண்ண உடனே சின்ன குளிக்கண்டியாக எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மாவு ஸோ எல்லா இதுலேயுமே சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சேர்த்துட்ட அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மூடி குக் பண்ணலாம் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி மேலே வந்து சும்மா கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெயை இது பண்ணிவிட்டு லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ
ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வெயிட் லாஸ் ரெசிப்பியாக கூட நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெசிபி வந்து ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முட்டை வித் அந்த தோசை மாவோட இது சேர்ந்து நம்ம குக் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த முட்டை கொழுப்பு நேரம் ரெசிப்பி வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம உங்களோட ஃபீட்பேக்காக கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் நான் தெரிக்க